ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਵਰਸ ਬਾਈ ਹੈਨਰੀ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਈਡੀਅਮਸ ਵਿਚ ਯੂ ਕੈਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਇਨ ਯੋਰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਔਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਯੋਰ ਆਨਸਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ 1 ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਲਾਈਕ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 1 ਚ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੋ ਉਹ ਐਨੀਮਲਸ ਵਾਰੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਈਡੀਅਮਸ ਬੋਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬਣਦੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਹੈਜ਼ ਮੈਨੀ ਯੂਜ਼ਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਿਹਾ ਹੈ ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਇਸ ਟਾਈਟਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਈਡੀਅਮਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਾਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਣਗੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਬਣੇ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ ਬੋਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ but meaning oda vakhra niklega and when we try to use idioms in our answers when we actually initiate our answers or actually deliberately when we put them into the use ta sade answer de vich ek emphasis aa janda ek effect penda hai te ek natural way de naale use kite jane chahiye ne na ki takke naal theek hai ji chalo shuru karde hain sadon pehla jehda hega hai oh kehda hai get in someone's hair ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਮੀਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੈਟ ਇਨ ਸਮਨ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਾਲਾਂ 'ਚ ਫਸਣਾ ਪਰ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲਾਂ 'ਚ ਫਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨਿੰਗ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਿਆ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਬੋਦਰ ਸਮਨ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਗੈਟ ਇਨਟੂ ਸਮਬਡੀਜ਼ ਹੇਅਰਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਫਸੋ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਚਿਲਡਰਨ ਵੁੱਡ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਸਟਾਪ ਮੇਕਿੰਗ ਸੋ ਮਚ ਨੋਇਜ਼ ਬੱਚੇ ਰੋਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਲਾਸ ਐਂਡ ਫॉर ਹੈਵਨ ਸੇਕ ਪਿਕ ਅਪ ਯੋਰ ਕਲੋਥਸ ਐਂਡ ਟੋਇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡੌਣੇ ਚੱਕੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇਟਸ ਹਾਰਡ ਇਨਫ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਕੀਪ ਥਿਸ ਹਾਊਸ ਕਲੀਨ ਵਿਦਆਊਟ ਯੋਰ ਥਰੋਇੰਗ ਯੋਰ ਥਿੰਗਸ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਪਲੇਸ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਘਰ ਸਾਫ਼ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਉਪਰੋਂ ਫਿਰ ਕਲਾਰਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਨੋ ਦੈਟ ਦ ਚਿਲਡਰਨ ਗੈਟ ਇਨ ਯੋਰ ਹੇਅਰ ਬਟ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਟ੍ਰਾਈ ਨਾਟ ਟੂ ਲੈਟ ਇਟ ਅਪਸੈਟ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮਤਲਬ ਕਲਾਰਾ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਸਨ ਜੇਮ ਆਈ ਕਾਂਟ ਹੈਲਪ ਇਟ ਮਤਲਬ ਜੇਮ ਕਲਾਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰ ਬਹੁਤਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜੇਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਦ ਚਿਲਡਰਨ ਬੋਦਰ ਮੀ ਐਂਡ ਮੇਕ ਮੀ ਵੈਰੀ ਐਂਗਰੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਵੈਨ ਦੇ ਆਰ ਨੋਇਜ਼ੀ ਐਂਡ ਮੈਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨੋਇਜ਼ ਨੋਇਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਹੁਣ ਕਲਾਰਾ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਲਾਰਾ ਨੂੰ ਜਿਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਨੋ ਦੈਟ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇ ਗੈਟ ਇਨ ਯੋਰ ਹੇਅਰ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਤਾਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬਟ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਲਸੋ ਹੈਵ ਸਮ ਪੇਸ਼ੈਂਸ and uh, um, don't bother about them matlab ude ohna bare bother na karo so simply i think you can understand now what is, what does it stand for if somebody gets into your hair that means uh, obviously the person is trying to tease you bother you or irritate you so in that case you can use get in your hair theek hai ji part of body ek hair ethe use kita
येट ही इज़ फूलिंग नो बडी जिम इज सम वट अब ब्रैगाट ब्रैगाट मतलब ज़्यादा बोलने वाला फालतू बकवास करने वाला एंड एवरी वन नोज दैट ही गिवस ओपीनियन विदाउट नोइंग ऑल द फैक्ट्स वो बिना किसी मतलब फैक्ट में जाने अपने ओपीनियन दिता है एंड टॉक्स एज ए फी न्यू एवरी थिंग अबाउट द गेम उन्होंने मतलब ऐ शो करता कि मैं सारा कुछ पता है गेम बारे और अपने ओपीनियन बड़े लाउडली देने की कोशिश करता कि लाइक आई नो एवरी थिंग सो ही शूट्स ऑफ हिज माउथ बट हिज वर्ड्स डू हैव लैस वेटेज तो ये हो गया जी साढ़ा सैकेंड शूट ऑफ वनस माउथ ठीक है अगला आ गया जंप डाउन सम वन थ्रॉट मतलब किसी के गले च उतरना है ना बिकेम एंगरी विद सम वन जंप डाउन सम वन थ्रॉट मतलब इन्ने खिजे हुए होना कि गले च उतर जाना बिकम एंगरी विद सम वन सो दैट्स इट ग्रैग यू वुड बैटर नॉट कम आफ्टर द मिड नाइट अगेन टू नाइट मतलब लेट ना ही कह आई नो डैट यू डोंट हैव टू जंप डाउन माई थ्रॉट कि मतलब मेरे ते मतलब गुस्सा करने की कोई लड़ नहीं आई टोल्ड यू दैट आई वुड मेक इट होम अराउंड इलेवन थर्टी आई डोंट इंटेंड टू बी लेट कहना मैं इंटेंड नहीं करता कोशिश नहीं करता कि मैं लेट आव बट मैं मतलब मेरी इच्छा नहीं है कोई लेट आने की मैं साढ़े ग्यारह बजे तक मैं वापस आ जाऊँगा सो डोंट जंप डाउन माई थ्रॉट यू डोंट हैव टू जंप डाउन माई थ्रॉट ए बाहर लाइक वो बच्चा जरा इदा बोल सकता साढ़े वाले बोलिया हूँ किसी घरद्या तो हम छत्र परेड हो जाने थी तो ओबियसली जोड़े ना है बहरले ने दैन ओबियसली दे कैन टॉक लाइक दैट बट वी कॉन्ट सो वैल यू हैव सैड दैट बिफोर एंड इन इन यू कम एट टू थर्टी इन द मॉर्निंग यू कैन यू कॉन्ट ब्लेम मी फॉर गैटिंग एंग्री एंड स्कॉल्डिंग यू आई हैव गॉट गुड रीजन कि मेरे को उत्तर रीजन साढ़े इतने रीजन पा लगता साढ़े इतने पटाके पा देंगे जन तो क्या है जी साढ़े को जंप डाउन सम वन थ्रॉट मीनस Um, when we are jumping down someone's throat, that means that means we are trying to express our anger to the other person. So jump down someone's throat means showing your anger to somebody. Take a ji becoming angry with someone. So um, like we should not actually jump down someone's throat. Um, obviously, anger management shanu karni chahi diye. Gusa karan di load niye. So um, if somebody is doing mistake, that is their part. You should not lose your calm. ओके यू शुड बी पैसेफिक साउंड बाय नेचर ओके अगला आ गया जी पे थ्रू द नोज अच्छा नक् के थ्रू कि पे करना जी पे थ्रू द नोज का मतलब पे टू हाई अ प्राइस मतलब थोड़े तुम जो अफोर्ड नहीं कर सकते फिर तुम उन्होंने पे कर रहे हैं प्राइस न दैन यू कैन से दैट पे थ्रू द नोज पे टू हाई अ प्राइस एट लास्ट मिस्टर स्मिथ केम अपॉन द रेयर स्टैम ही हैड बीन सीकिंग at an auction in alamida since many other stamp collectors would also be bidding for it oh we apni boli la rahe honge he realized that he would have to pay through the nose that means unna nu bahut zyada apna amount dena payega in order to have it after considering the increasing value of the stamp he decided that he would not mind paying such a heavy price for something so rare matlab jadi bahut kat mildi hai cheez उद्ते तो इन्ना खर्चा कर कुरेज नहीं है ही सैड दैट इट्स ओके इट्स फाइन दैट टू डू दैट तो लाइक ही विल पे थ्रू द नोज दैट मीनस टू पे द हाई प्राइस जे किसी चीज़ का अपना ज़्यादा प प्राइस पे करते हैं तो उत्थे आप लाइक यूज़ कर सकते हैं जो तो थोड़ा कोई क्यू कार्ड आता है वो मान लो तीस किसी चीज़ लिए बहुत ज़्यादा व्डा प्राइस देना पै गया थोनों तुम्हें खर्चा किया एंड यू हैड लाइक ओबियसली कोई चीज़ महंगी खरीदी फॉर एग्जाम्पल द रिस्ट वॉच तुम बाय की ठीक है पहल जी देखी डिसाइड किया कि दैट यू हैव टू पे थ्रू योर नोज सो दैन डेफिनेटली यू डिसाइड दैट अदर वॉच टू गो फॉर विच वॉज चीप एंड बेस्ट ओके या फिर आप ओकेजन के अकॉर्डिंग सोच लें कि जो कोई प्राइस हैफ्टी हूँ तो वो आप यूज किया जा सकता है पे थ्रू द नोज जो अपना मतलब वादू अमाउंट सू पे करना पवे किसी थान किसी चीज़ के लिए इन दैट केस यू कैन यूज पे थ्रू द नोज ठीक है जी अगला आ गया साढ़ा टंग इन चैक चीक टंग इन चीक मतलब किसी की ज बेसिक मीनिंग की गल करिए जीव जी है वो मतलब चीक तो गल हो गई मतलब जी जीव है वह गल हो गई नॉट सीरीयस टंग इन चीक का मतलब आप एक्सप्रैशन दें उदों जो आप सीरीयस नहीं होंगे 
ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਥੈਟ ਸੀਰੀਅਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਟੰਗ ਇਨ ਚੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਇਥੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਆ ਵਾਸ ਸਿੰਪਲੀ ਮੇਕਿੰਗ ਅ ਟੰਗ ਇਨ ਚੀਕ ਰਿਮਾਰਕ ਵੈਨ ਆਈ ਸੈਡ ਥੈਟ ਇਟ ਵਾਸ ਟੂ ਟੂ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਫॉर ਅ ਗਰਲ ਫॉर ਆਫ ਆਫ ਅਰ ਯੰਗ ਟੈਂਡਰ ਏਜ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਸ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆ ਵਾਸ ਨਾਟ ਥੈਟ ਸੀਰੀਅਸ ਟੂ ਸੇ ਥੈਟ ਇਟ ਵਾਸ ਟੂ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਫॉर ਅ ਗਰਲ ਆਫ ਹਰ ਯੰਗ ਟੈਂਡਰ ਏਜ ਵੈਲ ਸ਼ੀ ਥੋਟ ਯੂ ਵਰ ਸੀਰੀਅਸ ਸ਼ੀ ਹੈਡ ਨੋ ਆਈਡੀਆ ਥੈਟ ਯੂ ਵਰ ਜਸਟ ਸੇਇੰਗ ਥੈਟ ਐਜ਼ ਅ ਜੋਕ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਫਨ ਯੂ ਸੇ ਥੈਟ ਸੋ ਯੂਰ 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 ਟੰਗ ਇਜ਼ ਇਨ ਚੀਕ ਸੋ ਥੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਮੇਕਿੰਗ ਅ ਟੰਗ ਇਨ ਚੀਕ ਰਿਮਾਰਕ ਸੋ ਇਨ ਥੈਟ ਕੇਸ ਯੂਰ ਟੇਕਿੰਗ ਇਟ ਅਦਰ ਪਰਸਨ ਮਸਟ ਨਾਟ ਟੇਕ ਇਟ ਸੋ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਅਦਰ ਪਰਸਨ ਮਸਟ ਟੇਕ ਇਟ ਐਜ਼ ਅ ਜੋਕ ਔਰ ਇਫ ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਟੇਕ ਇਟ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਨਾਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈਵ ਐਨੀ ਰਿਮਾਰਕ ਲਾਈਕ ਟੰਗ ਇਨ ਚੀਕ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਹੈਵ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਟੰਗ ਇਨ ਚੀਕ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੁਲ ਸਮਵਨਸ ਲੈਗ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਖਿੱਚਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁਲ ਸਮਵਨਸ ਲੈਗ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਥੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਾਈਟ ਥਿੰਗ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਫ ਸਮਬਡੀ ਪੁਲਸ ਯੋਰ ਲੈਗ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੀਡ ਦਾ ਪਰਸਨ ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਮ ਔਨ ਯੂ ਆਰ ਪੁਲਿੰਗ ਮਾਈ ਲੈਗ ਨੋ ਓਨੈਸਟਲੀ Uh, do you really think that i am trying to fool you with a ridiculous story te un bande ne kya ki kya main tenu lagda ki main ek ridiculous story bana ke tenu fool bana dunga it's not possible well you have told me full stories before kanda tu main pehla vi tu mainu full stories sunaiyan ne i can assure you that this one is for uh, real kanda par o kanda nahi kanda eh jehdi hai oh asal hai par ida hal ude gaddariya varga hai jehda shera hai shera hai karda hai ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਯਕੀਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਖਿੱਚਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿੰਗ ਸਮਵਨਸ ਲਾਈਕ ਮੀਨਸ ਮੇਕਿੰਗ ਸਮਬਡੀ ਫੂਲ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਲੱਤ ਖਿੱਚਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਪਲੇ ਇਟ ਬਾਈ ਈਅਰ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਾਜਾ ਵਜਾਉਨੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਆਪਰੇਟਰ ਸਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 뮤지컬 ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਬਟ ਇਥੇ ਪਲੇਟ ਬਾਈ ਯਾਰ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ ਐਜ਼ ਵਨ ਗੋਜ਼ ਅਲੋਂਗ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੇ 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 ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਾ ਨਾਟ ਨੋਇੰਗ ਵਾਟ ਟੂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨਾਟ ਨੋਇੰਗ ਵਾਟ ਟੂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਐਂਡ ਡਿਸਾਈਡਿੰਗ ਵਾਟ ਟੂ ਡੂ ਐਜ਼ ਵੀ ਗੋ ਅਲੋਂਗ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਯੂ ਆਰ ਪਲੇਇੰਗ ਇਟ ਬਾਈ ਹੀਅਰ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਉੱਤੇ ਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲੈਟਸ ਗੋ ਟੂ ਦ ਮੂਵੀਜ਼ ਅਗਰੀਡ ਅਗਰੀਡ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੂਵੀ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਸ਼ੋਰ ਐਂਡ ਵਾਟ ਵਿਲ ਵੀ ਡੂ ਆਫਟਰ ਥੈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਓ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਲੈਟਸ ਪਲੇ ਇਟ ਬਾਈ ਹੀਅਰ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਦੇਖੀ ਸਾਰੀ ਜਾਊਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ
ਸਟਿਕ ਆਊਟ ਵਨਸ ਨੈਕ ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੇਕ ਅ ਰਿਸਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਟ ਜੰਗਲ ਹੈਜ਼ ਡੇਂਜਰ ਲਰਕਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ ਐਵਰੀ ਕਾਰਨਰ ਹਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਡੇਂਜਰ ਆਫ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਾਈ ਸ਼ੁਡ ਆਈ ਸਟਿਕ ਮਾਈ ਨੈਕ ਆਊਟ ਫॉर देम ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਂ ਕਾਹ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਲਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਡਿਡ ਨਾਟ ਪੇ ਮੀ ਫॉर ਮਾਈ ਸਰਵਿਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਰਵਿਸਿਸ ਲਈ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦੇ ਨੋ ਦੈਟ ਯੂ ਵੁੱਡ ਬੀ ਟੇਕਿੰਗ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਰਿਸਕ ਐਂਡ ਕੁਡ ਪੋਸਿਬਲੀ ਗੈਟ ਹਰਟ ਬਟ ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਓਨਲੀ ਵਨ ਵਿਦ ਇਨਫ ਨੋਲੇਜ ਟੂ ਟੇਕ देम ਟੂ देयर ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਐਮਪਲੀ ਰਿਵਾਰਡਡ ਐਮਪਲੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਵਾਰਡਡ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਚ ਸੋ ਵਾਈ ਵੁਡ ਆ ਟੇਕ ਅ ਰਿਸਕ ਜਦੋਂ ਇਨ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਦੈਟ ਵਨ ਯੂ ਆਰ ਯੂ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਦੈਟ ਆਈ ਵੋਂਟ ਟੇਕ ਅ ਰਿਸਕ ਵਾਈ ਵੁਡ ਸਮਬਡੀ ਵਿਲ ਸਟਿਕ ਆਊਟ ਵਨਸ ਨੈਕ ਫॉर ਸਮਬਡੀ ਐਲਸ ਸੋ ਵਾਈ ਵੁਡ ਸਮਬਡੀ ਵਿਲ ਟੇਕ ਅ ਰਿਸਕ ਸੋ ਆਈ ਵੋਂਟ ਸਟਿਕ ਮਾਈ ਨੈਕ ਆਊਟ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਈ ਵੋਂਟ ਪੁੱਟ ਮਾਈਸੈਲਫ ਇਨ ਦ ਜੈਪਰਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਤੇ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਡੂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਕਿਉਂ ਪਾਵਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੇਕ ਅ ਲੈਗ ਸ਼ੇਕ ਅ ਲੈਗ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਭਾਈ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਰੀ ਯੂ ਆਲਵੇਸ ਟੇਕ ਸਚ ਅ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਟੂ ਪੁੱਟ ਔਨ ਯੂਰ ਮੇਕਅਪ ਆਪਣਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਕਮ ਔਨ ਸ਼ੇਕ ਅ ਲੈਗ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਜਲਦੀ ਕਰ ਛੇਤੀ ਕਰ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਇਨ ਅ ਮਿਨਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਔਰ ਬੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਯੂ ਹੈਵ ਗੋਟ ਟੂ ਹਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਐਲਸ ਵੀ ਵੋਂਟ ਅਰਾਈਵ ਔਨ ਟਾਈਮ ਟੂ ਸੀ ਦ ਲਾਸਟ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਸ਼ੋ ਬਿਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਆਲ ਥੰਬਸ ਆਲ ਥੰਬਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੜਾ ਹੀ ਕਲਮਜ਼ੀ ਜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਥੰਬ ਥੰਬ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਲ ਥੰਬਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੜਾ ਹੀ ਕਲਮਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਗੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੈ ਬੀਆ ਕੈਨ ਯੂ ਹੈਲਪ ਮੀ ਆਊਟ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਬੀਆ ਤੋਂ ਕਿ ਆ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਂਗੀ ਆਈ ਡੋਨਟ ਸੀਮ ਟੂ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਬਟਨ ਅਪ ਦ ਬੈਕ ਆਫ ਮਾਈ ਡਰੈਸ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਡਰੈਸ ਤੇ ਬਟਨ ਲਾਣ ਲਈ ਅਸਕਸ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ੋਰ ਲੈਟਸ ਸੀ ਇਫ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ ਫॉर ਯੂ ਕਿ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਗੈਸ ਆਮ ਆਲ ਥੰਬ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਮ ਸੋ ਨਰਵਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਲਮਜ਼ੀ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਮ ਆਲ ਆਲਰੇਡੀ ਲੇਟ ਫॉर ਮਾਈ ਡੇਟ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੇਟ ਐਂਡ ਡੇਟ ਲਈ ਵੈਲ ਆਈ ਸਪੋਜ਼ ਦੈਟ ਬੀਇੰਗ ਸੋ ਨਰਵਸ ਵੁੱਡ ਮੇਕ ਯੂ ਕਲਮਜ਼ੀ ਐਂਡ ਆਕਵਰਡ ਬਟ ਡੋਨਟ ਵਰੀ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਯੂਰ ਡੇਟ ਵਿਲ ਵੇਟ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੈਡੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੈਨ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਲਾਈਕ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर ਯੂ ਡੋਨਟ ਵਰੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸੱਚੀ ਮਤਲਬ ਨਰਵਸ ਹੋਣਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪਾ ਨਰਵਸ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਰਵਸ ਹੋ ਕੇ ਕਲਮਜ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਲ ਥੰਬਸ ਓਕੇ ਇਟ ਵਾਸ ਆਲ ਥੰਬਸ ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਸ ਨਾਟ ਐਟ ਆਲ ਫੀਲਿੰਗ ਵੈਲ ਆਈ ਵਾਸ ਕੁਆਈਟ ਨਰਵਸ ਆਈ ਵਾਸ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਨਰਵਸ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਈ ਵਾਸ ਕ
utilized also an apply uh, cable as well you can uh, use that one the, all of these uh, uh, idioms try to use them one by one okay all the, all of them cannot be utilized at the same time okay, once you will practice them uh, you will see that there is a change in your statement but try to uh, bring them naturally in your accent and naturally in your speech apni speech de vich naturally leke aao then it's fine otherwise if you are trying to uh, instill them uh, by force it, they won't look natural and then unnatural utilization of such idioms won't at all be worthy thank you very much good night bye bye